നമസ്കാരം അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ചു മഹാക്ഷേത്രം രാമൻ്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ എത്രയോ കാലത്തെ തർക്കങ്ങൾക്കും നിയമ ഇടപെടലുകൾക്കും ശേഷമാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അനുമതി സുപ്രീം കോടതി നൽകിയത് ലോകത്താകമാനമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് ഇത് തീർച്ചയായും രാമൻ്റെ മനോഹര മഹാക്ഷേത്രം അയോധ്യയുടെ മണ്ണിൽ രാമൻ്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും ചരിത്രം അതിന് സാക്ഷിയാണ് ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ സാക്ഷിയാകും അതാണ് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ആ പ്രദേശം ക്ഷേത്രമായി നിലനിന്നിരുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളും അതുപോലെ ശിവലിംഗവും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ കുഴിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ശ്രീരാമൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളാണ് മലയാളിയായ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ശ്രീ കെ കെ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു പര്യവേഷണമൊക്കെ നടന്നത് നമുക്ക് ഈ അയോധ്യ രാമജന്മഭൂമി കേസിൻ്റെ ബാബ്രി മസ്ജിദ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാബ്ര വണിത പള്ളി പൊളിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷമാണ് അവിടെ കർസേവകർ പള്ളി പൊളിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നീതിയും ന്യായവും ഒരിടത്തും തോൽക്കില്ല സത്യം ഒരിക്കലും നമുക്ക് മൂടിവെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രവർത്തികളും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതും അവിടെ ക്ഷേത്രം ഉയരും എന്നുള്ള ആ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആ പ്രതീക്ഷയും ഉറപ്പും ഒക്കെ നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താകും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള തർക്കം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് അയോധ്യയിലെ തർക്കസ്ഥലത്ത് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അതോടെ വഴിയൊരുങ്ങി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ന്യായാധിപന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ പള്ളി പണിയുന്നതിനായി സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിന് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം അനുവദിക്കണമെന്നും ഏകകണ്ഠമായ വിധിന്യായത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം അയോധ്യയിൽ വലിയ രാമക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനായി വൻതോതിൽ സംഭാവനകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എത്രയോ കാലത്തെ ആ ഒരു തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾക്കാണ് ന്യായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിധി ആയിരിക്കുന്നത് മഹാക്ഷേത്രം ഉയരുകയാണ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ ഇതാ തളിരിടുന്നു അവിടെ ഒരു മഹാക്ഷേത്രം ഉയരും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആചാര്യ സത്യേന്ദ്രദാസ് അയോധ്യയിലെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക പൂജ നടത്തി രാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ മഹന്ത് നൃത്യഗോപാൽ ദാസ് രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അയോധ്യയിലെ താൽക്കാലിക ക്ഷേത്രം അതായത് ബാലാലയ പ്രതിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇപ്പോൾ മഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാംലല്ല വിഗ്രഹം ബാലാലയ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ച് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ബാലാലയ ക്ഷേത്രമാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഈ ബാലാലയ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിഗ്രഹം മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പൂജകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും രാമൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രം എത്രയോ കാലമായി വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ബി ജെ പി അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ സംഘടനകളും എത്രയോ വ്യക്തികളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് നേതാവ് ശ്രീ എൽ കെ അദ്വാനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് ബാബറിൻ്റെ പള്ളി പൊളിച്ച് അവിടെ ബാബർ സ്ഥാപിച്ച അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച ആ പള്ളി പൊളിച്ച് അവിടെ രാമൻ്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ ഒരു മഹാക്ഷേത്രം പണിയണം എന്ന ആശയവും ആശയ സമരവും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ശ്രീ എൽ കെ അദ്വാനി ആയിരുന്നു തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബി ജെ പിയുടെയും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെയും വിവിധ സാംസ്കാരിക ഭക്തജനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെ വ്യക്തികളും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൽ കാര്യമായി ഇടപെട്ടു ഒടുവിലാണ് കോടതികളിൽ നിന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിവിധ കോടതികൾ കയറി ഇറങ്ങി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത് സുപ്രീം കോടതി ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാമക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതുപോലെ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഈ ബാബർ സ്ഥാപിച്ച പള്ളിയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പണിയാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തുകൊണ്ടുകൂടിയായിരുന്നു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ്
രാമ ശ്രീരാമഭക്തരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും ഒക്കെ ആഗ്രഹം സഫല സഫലമാകാൻ പോകുന്നു നമുക്കെല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വളരെ ആരാധനയോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം ആ മഹാക്ഷേത്രം ഉയർന്ന് അതിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നടക്കുന്നതിനായിട്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഭാരതം ഭാരതത്തിലെ ഭാരതീയർ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ മഹാക്ഷേത്രം ഉയരട്ടെ ഉയർന്നു പൊങ്ങട്ടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ യശസ്സ് പോലെ തന്നെ ആ ക്ഷേത്രവും ഉയർന്നുയർന്ന് ഉയരങ്ങളിലെത്ത ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെ എന്നാണ് ഓരോ ഭാരതീയനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജയ് ശ്രീരാം വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്